Всем привет, дорогие зрители, с вами Мистер Шпилкис, и мы возвращаемся в царство скандинавских богов и продолжаем следить за развитием событий в истории Кратоса и Атрея в игре God of War. Друзья, в прошлой серии наши герои раздобыли черную руну в сокровищнице Тюра, и сейчас им нужно добраться на вершину горы, чтобы открыть проход в Йотунхейм. Ну что ж, давайте продолжать. Давайте вспомним, какие у нас есть варианты. Ну, наверное, по цепи будет быстрее, чем карабкаться по отвесной скале. Попробуем забраться по цепи. В прошлой серии вообще было много интересных моментов. Мы наблюдаем, как меняется Атрей после того, как узнал, что он бог. Это легко! Мы же боги! Да, вот только я сказал. Подожди, а почему я не попадаю? А, Атрей сам его... Сам его замучил? Да ладно, ничего себе. Нет! Подожди, он не хочет помогать. Они ничему не учатся, да? Подожди, он не хотел помогать мне стрелять. Это что-то новенькое. Что-то очень-очень сильно меняется от Рей. Прям я к нему прям всей душой проникся, в принципе, за время прохождения. Ну давайте, ладно, не будем делать поспешных выводов, посмотрим, что будет происходить дальше. Пока как-то поведение от Рея, ну, крайне странное. А, этот зал, но нужен другой путь наверх. Подожди, а так быстро волки перезарядились? Или это инициатива от Рея? Ну, довольно интересно наблюдать, конечно, за этим всем. А у нас здесь есть тайная комната, а там, кстати, те самые корни. Он не стреляет, серьезно. Ну это странно, честно говоря. Я не знаю, что случилось с Атреем, но он реально не хочет стрелять. Забыл, чему тебя учили. Ты это мне? Я думал, тебе не понравился мой тон. Ты смотри, что происходит, друзья. Вот это да. Ладно, давайте изучать. Потихонечку все места, которые не смогли изучить в прошлый раз. Вот здесь, например... А, так сюда нам и нужно, да? Смотрите по квесту. Да, сюда нам и нужно, но нет, мы пока не пойдем. Кстати, есть дверь. И, скорее всего... Кабинет Валькирии, да? Возможно. По идее же все эти двери ведут к Валькириям, наверное, да? В принципе, можно заглянуть, наверное, попробовать. Если, конечно, это к Валькирии. Ну, скорее всего, да. Я думаю, что да. Выглядит это все одинаково, в принципе. В прошлый раз было ровно то же самое. Давайте попробуем зайти. У нас, в принципе, с вами есть камень воскрешения, да, ярость. 
Возьмем топор, чтобы использовать рунические атаки. Может быть, что-то и получится. Но Атрей, видите, стал себя вести по-другому. То есть он уже не делает то, о чем я его прошу. Он не дерется. Не использует атаки, он использует их как-то по-своему. Может быть, и вне сюжета он будет делать то, что я хочу. Пока вот этот момент непонятен на самом деле. Как-то Атрейчик прям очень-очень поменялся. Ну да, там Валькирия по-любому же, да? Да, по-моему, я даже вижу ее. Ну попробуем, может быть что-нибудь получится. Камни здоровья, наверное, не будем пока трогать. Да, это Валькирия, определенно. В принципе, они Еще тут все одинаковые, Валькирия. да? Комнаты Мы эти. Спасем ее, да? Если под спасением ты имеешь в виду оборвем ей крылья, то да. Хватит, вы оба. Решение, как поступить, принимаю я. Так, ну что ж, давайте попробуем. Приготовься. Что-то лютая она на самом деле. Успею, может быть. Осторожно, сзади! Ты жесть. Приготовься. Ой, 
Ты живой? Госпожа, скажи, как ты попала в телесную оболочку? Зачем сражалась? Не знаю. Душа Валькирии не может оставаться чистой в физическом теле. Наше место в мире духов. Куда я и ухожу? Прощай! Хочется сказать тебе, просто заткнись. Просто заткнись. 40 минут, тварь. Просто 40 минут, друзья. Это жесть. Не знаю, попыток 15-20 примерно ориентировочно я уже не считал. Я не считал, просто пробовал, пробовал и пробовал. В какой-то момент я захотел уйти, в какой-то момент я подумал, что у меня все получается. не хочу строить пустые догадки. Ты что-то знаешь. Я же мир, умнейший из живущих. Я много чего знаю. Голова. Сигру, королева Валькирии. Она могла. Когда я видел ее в прошлый раз, она сама была во плоти. Она явилась навестить меня, когда я был уже в заточении. Зачем? Ну, нам есть что вспомнить. Скажем так. Вы были влюблены? Ох, парень, я же покраснею. Наверное. Я вообще могу краснеть? Сперва охотиться на этих тварей, теперь твою бывшую искать. Это лишняя трата времени. Не лишняя. Они же Валькирии, отец. Те, кто не дает умершим заполонить Мидгард. Тогда они плохо справляются. Это не их вина, брат. Кто-то не дает им выполнять свою работу. Королева? Не знаю, парень. Надо еще их поспрашивать. Если, конечно, вам не жаль времени. Мне жаль времени, черт возьми. Мне жаль времени. Я 40 минут на ней просидел. Это жесть просто. Она сложнее первой Валькирии гораздо. Очень много атак, у нее непредсказуемый совершенно там мувсет. Нет, ну в принципе он предсказуемый вполне, но есть пара атак, которые непонятно. Одну точно надо сбивать. Насчет второй как-то я не уверен. Плюс от крыльев я слишком как-то поздно понял, что лучше блокироваться щитом, чем перекатываться. Я слишком поздно это понял. И, наверное, несколько попыток у меня может 5, там 6, 7 ушли именно. Я перекатывался от этих крыльев, а у них размах гигантский на всю комнату. В общем, победили еще одну Валькирию, это хорошо, друзья, но до конца сюжета больше ни одной Валькирии не будет, потому что это безумная трата времени. 40 минут это практически серия, друзья, это практически еще одна серия. Давайте продолжать дальше. Так, и здесь мы с вами хотели что? Головоломочки пройти, которые не прошли в прошлый раз, да? Ой, блин. Вы знаете, после Валькирии, мне кажется... Мне кажется, мне уже на все наплевать совершенно. О, смотри, какой друг здесь у нас тусуется. Давай посмотрим. Что ты умеешь? Что ты умеешь? Что ты умеешь, что ты хочешь? А, рукояти для клинков. Недостаточно ресурсов, шикарно. Хотел вот эту рукоятку улучшить. Блин, не получается. Рукоять для топора. Мощь валькирии. Ох ты, ох ты. Умеренный шанс вызвать мощный взрыв при следующей атаке после успешного удара палача. Низкий шанс вызвать взрыв при успешном ударе. 
Не знаю, а что по статам? А какая у нас? Как сравнить? Блин, же... А, нет, сравнить же можно. Стоп, стоп, стоп. Нет, это не то. А, рукоять. Давайте сравним. Где-то там таб, да. Можно сравнить. У нас все по 10. Но у нас тоже достаточно крутая рукоятка так-то, да? То есть что мы можем, по сути? Даже если мы улучшим эту, потратив на нее редкую ацгардскую сталь, да? Нет, наверное, мы не будем рукоятку Валькирии брать. Не будем. А, так, что мы можем продать? Продать... Ресурсы, чары, да, наверное, ничего. Камень воскрешения, да, нам определенно нужен камень воскрешения. Только за счет, наверное, камня воскрешения можно Валькирию затащить. Хотя у меня был один трай, друзья, когда я довел ее, буквально там оставалось у нее три полосочки, наверное. Я с первого трая ее довел, а потом какая-то полоса невезения, и я просто ничего не смог сделать. Вот ровным счетом ничего. Так, дымящиеся угольки. Живучесть. Блин, почему только живучесть? Почему нет на силу рун? Блин, ну так неинтересно. Ладно. Что же там еще было? Не знаю, Брок, не знаю. Там было все. Я чуть там душу дьяволу <laughs> не отдал сейчас. А, так, он там мы были. Здесь... Не помню. А, здесь шипы, да? Угу. Мы прошли вроде как по кругу, да? Да, 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 все, я узнал эти места. Там цепь, там какая-то, кстати, ящика в прошлый раз скакала непонятная. А, кстати, подожди, а вот здесь, это же не дверь? Это дверь. А как я ее это в прошлый раз не, не заметил? Чаши, хорошо. Ладно, погнали, там э, кристаллик, я видел, сейчас мы его взорвем. И пойдем на вершину. Блин, вот не хотел ее траить, эту Валькирию. На самом деле, потому что... Ну, что-то как-то, не знаю. Чувствовал, что я, наверное, запарюсь на ней. И, в принципе, запарился. Ну, ладно. Победили, друзья. А вам-то не понять. Ну, тем, кто играл, наверное, понять, конечно же. Тем, кто смотрит, будет сложно понять, что это такое. Потому что, ну, все попытки, естественно, я оставлять не буду. Потому что, ну, это по меньшей мере бессмысленно. Там 40 минут... Возни с этой Валькирией. В основном все попытки были одинаковые. Вот практически всегда одно и то же. Умирал я примерно на одном ХП Валькирии. То есть доводил ее до определенного состояния. Камень воскрешения. Все-все-все это дело использовал. Но умирал все время на одном и том же практически ХП. То есть вот не мог я пересилить какой-то порог. И все. Подожди. Кстати, смотрите, а Трей снова меня не слушается. Я нажимаю сейчас на стрельбу, и он снова меня не слушается. То есть, видимо... Учиться, если ты не учишь? Ты не внем лишь моим уроком. Я делал все, что ты говорил, а взамен хотел лишь правду. Откуда у тебя эти клинки? Ты их прятал. Ты говорил об убийстве Бога. Ты убил Бога этими клинками? Кого ты убил, Даманни? Скольких? Ты слышишь? Я тебя слышу, но это не темы для беседы. Не испытывай мое терпение. Ладно. Эй, Мимир, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться. А, -а, а, поздравляю. А Трей прям меняется все сильнее и сильнее, да? Интересно, что-то рано он очень рано зазвездился, побыл богом полдня, и уже все, и уже нос задирает выше неба.
Определенно Атрей меня не слушает в бою совершенно. То есть он делает все сам. Надо хотя бы переставить ему на шоковые. Так, сюда мы его можем подсадить. Но там у нас же что-то было тоже, да? Он, например, ветки можно сжечь. А что-то я вообще этого места не помню, если честно. Мы тут не были, по-моему, да? Или были? Братья, берегитесь. Впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. А, правда? Ну, и как все было? О, смотри-ка ты. Интересная штукенция, да? А, то есть даже так можно делать? Прикольно. А зачем? Ну, явно куда-то нужно ее отнести. Подождите, давайте мы, наверное, разберемся сейчас. А, вот, смотрите, ветерок здесь, да? Хорошо. Вот он, ветерок. А куда же нужно эту штукенцию тогда притарабанить? Вопрос хороший. Ну, наверное, мы можем слазить наверх, да? Там явно что-то есть. Сейчас пойдем, сходим вон туда. Расстояние, на самом деле, небольшое, куда эту штуку нести, потому что на большое расстояние она просто-напросто не сработает. А вот эта штука не работает, да? То есть так не сбить. Стреляем слева! Я хочу топор взять. Подожди, где мой топор? А, мой топор где-то летает. Отличная история. Получай, молец, за свою дерзость. Как они надоели. Так, так, так. Кстати, в комнате Валькирии была ворона. Кто-то из вас наверняка это написал. Но, друзья, я ее видел. Просто мне плевать. Пускай сидит дальше. Все равно я их не собрал все, поэтому не вижу особого смысла заморачиваться с этими воронами. <связывая> Что-то пока мне непонятно, вот зачем мне эта штука нужна. Ну, давайте попробуем его вот сюда подсадить. Может быть, он сбросит цепь, может быть, наверху что-то будет видно. Камень ярости. Камень ярости это хорошо. Я бы взял именно ярость. Сейчас нужно дождаться и взять его. Во, другое дело. На следующий бой у нас уже будет ярости немало. Так, что-то наверху, короче, дверь. Наверняка это дверь. А нет, нам не туда. Нам по метке куда-то в другое место. Метка здесь интересно устроена. Она показывает именно туда, куда тебе нужно идти. Не конечную точку, она тебе ведет, но ведет очень так как-то ненавязчиво, мягко. То есть сперва вот сказано? сюда спустись, потом туда поверни там сказано, и так далее. Не буди его. Да ладно! Мы убили всех, кого встретили в этих горах. Кто следующий? Подожди, а что если мы... Ну, конечно, ты-то. <смех> Естественно. <смех> Кто бы еще мог тут разобраться. В общем, понятно, для чего эта головешка нужна. Она как передаточное звено. Просто-напросто. Она не часть механизма, она просто... Просто передаточное звено. И мы сейчас, да, мы сейчас сделаем все, что нужно. То есть мы эту штуку сейчас поставим вот сюда куда-нибудь. Чтобы потом забрать с нее ветерок. Прям сверху, да? Залезть, наверное, Кратос не залезет вот сюда с этой штукой, но мы сейчас проверим. Нет, не залезет, но как минимум, как минимум, он ее может вот сюда поставить. А сверху мы заберем, я думаю, должно все получиться. Не-не-не, не здесь, вот здесь где-то была эта штука, да? Ой, 
Очень надеюсь, что достанет. Клинок. Да, этой штуковины. По идее, должен, мне кажется. А, блин, смотри-ка ты. Сильная руническая атака. Мощный удар, приводящий к разрушительному взрыву. А ну-ка. Угу. За Дикратос возникает небольшая область, в пределах которой всем врагам наносится урон от огня. Это улучшение нам даст, да, такое? Слушай, ну вот эта атака мне нравится. Дайте-ка я ее возьму. Она разовая такая. Ей ударил и ударил. И все. И как бы... Забыл. Причем, смотрите, и уроны пламя у него достаточно сильные, да? А восстановление 54 секунды. Слушай, ну вообще шикарно. Давай заценим, как это работает. Ну неплохо. Разово можно прям втащить очень хорошо. И потом еще продолжает гореть пламя, да? Здорово. Это мне нравится. Так, а мы с вами, видимо, идем вот сюда. Смотри. Карта сокровищ, видимо, да? Малыш, это ты зря. Ты зря затеял, нам прятаться негде здесь. Подожди, да проще тебе топором запинать, на самом деле, мне кажется. Жесть. Блин, забыл топор вернуть. Слушай, ну ты завалишь меня, наверное, друг. Дай-ка я подхилюсь немножко. А, то есть тебя можно просто вот так вот кружить, да? Походу. Блин, как неохота камень тратить, кто бы знал. Подожди, а, что я это? Что я парюсь-то? Его можно сюда заманить. Блин, все это время можно было это сделать. Офигеть. Ну давай, друг, давай, раскрывайся. Смотри. Да ладно тебе, ладно, вставай камнем, блин. Невыгодно на самом деле камнем сейчас вставать, но может быть на вершине кто-то будет. <связывая> так, 
так, подожди, может быть успею. Слушай, ты жесткий парень, друг. А, все, убили. Что-то это, я попотел сейчас немножко. Какой-то он... Какой-то он это. Сложный, что ли, я не знаю. Но здесь особо не укрыться и пробивает он не слабо на самом деле. Блин, камень воскрешения жалко, потому что наверняка же на вершине что-то будет, и будет что-то серьезное. А без камня воскрешения это, конечно, да. По идее, можно посбрасывать был на него вот эти штуки. Но я что-то думал, я налегке его завалю, а получилось как-то совсем не так. Совсем не налегке. Блин, хоть бы где-нибудь гном попался. Гном же был сзади, да? Но до него... А, к нему уже не вернуться, скорее всего, мне кажется. Чисто золото забрать, что ли? Да ладно. И вот эта штука нам никак не пригодится? Ну, пошли дальше, ладно. И ярость потратил. Короче, что-то как-то вообще криво сейчас было все. Очень криво. А, это свиток, да, какой-то? Набор артефактов выполнено. Прикольно. Слушайте, там есть камень здоровья. Это хорошо. Очень хорошо. Ой, как кстати, я клинки достал на случай врагов каких-нибудь. Нати сундучок за поворотом. Интересно. Фиолетовые шмотки поперли? Сила защиты восстановления. Э, ну, наверное, интересное, но мне бы что-нибудь. Мне бы что-нибудь на силу восстановления и силу рун. Шикарно. Было бы просто шикарно. Ой, блин, какое счастье. Какое счастье, дружище ты мой, маленький. Какое счастье, что ты здесь есть. Улучшение клинков хаоса? Да ладно. Подожди, когда мы умудрились накопить? Правда, пламя хаоса, смотри. Прикольно. Так, так, так. Вы мне зубы не заговариваете. Нужен камень. Срочно. Камень берсерка, да? Блин, вот на самом деле непонятная фигня. Вроде бы прикольно вставать, когда у тебя полная ярость, да? Потому что можно ее захилить, по идее. Но куда интереснее вставать, когда у тебя все-таки здоровья много. А здесь здоровья очень мало. И надо еще умудриться успеть включить ярость. Это тоже не так просто, как кажется. Типа раз и включил, да, такой умник. Есть у меня подозрение, что я сейчас бой на вершине солью первый, если он там будет. Но он там будет по-любому. Так, здоровье, это хорошо. Ой, это замечательно просто. Какие-то долго горящие были эти, да, смотри. Урны. 
Нам, скорее всего, сюда, но нам предлагается подраться, да, и мало того, нам еще предлагают сундучок. Давайте откроем, почему бы и нет. Наконец-то мы собрали весь этот шифр. Наконец-то. Что такое, Бог? Включи обогрев внутренний. Что случилось? Так, ну ладно, друзья. Пока с топориком побудем. Погнали, посмотрим, кто там есть. <связь> А, эти вонючие головастики сейчас будут меня тут донимать. Мальчика схватили! Да он бог, он справится. Мальчику нужна помощь! Да хорошо, Мимир, что ты кричишь-то? Брат, мальчик ранен! Слушай, это какая-то жесть! На, по морде получай. Ой, слил все хп. Слил все хп. Помните, я вам когда-то говорил, что выпусти против Кратоса 20 головастиков и не нужен никакой босс? Вот, собственно, это тот случай. Так, пыль миров, хорошо. Идеальный осколок мира, рубленное серебро 10 тысяч. Стоило это того, не знаю. Наверное, да. Ой, захиль меня, пожалуйста, на фул. Очень тебя прошу. На фул. Ну, спасибо. И на этом. Ну, хватит вам. Молчание уже давит на нервы. Не мешай нам настраиваться. Отлично, немножко еще хп. Хорошо. Вот это можно вскрыть? Это можно вскрыть, кстати говоря. И тут будет здоровье немножко лежать, да? Ладно, все. Здоровье взяли, уже хорошо. Правда, ярости нет, к сожалению. Ну ладно. Она очень долго накапливается. Неужели никто не вылезет? Да ладно, быть не может такого. А, смотрите сейчас, да? У нас есть клинки, и мы можем... Себе сократить путь. Интересно. Угу. Еще одна фиолетовая штучка. Хорошо. А где же еще одна? То мы до вершины дошли, и все. И закончились сундучки. Неужели где-то по пути пропустил? Наконец-то. Мальчик, Руну. По ней вырежи. Хм. 
<смех> По вот этим точкам получается, да? Ого! Йотунхин! Вот и он! Он прекрасен, да? Помню однажды... Брат, берегись! Что, скучал? Беги, сын, за врата! Нет, я тоже бог! Я справлюсь! Пусти его! Серьезно? Бальдер, отпусти их! Возьми меня! Я сделал сами! Все это время я думал, что мне нужен ты! Но ты просто мясо! А мозгом оказался мальчишка! Ты тупой ублюдок! Уходи отсюда, сын. Да, разумеется, малыш, беги прочь! Пусть твой папочка сам как-нибудь разбирается. Да! Пусти! Успокойся! К этому ты не готов! Я готов! А я-то думал, что у меня семья хреновая. Твой отец прав. Как-то ты, ну, совсем не готов. Короче, будь так добр, подержи это для меня. Спасибо. Отрей! Никогда не сдаешься! Стой! Нет! Брошь твоего сына! Ugh! <laughs> 
мне тут мост открывает? Эй, я задал вопрос. Дело сделано! Когда этот мост откроется, вся мощь Асгарда сразу обрушится на тебя! Все кончено. Да ну. Пусть так. Нет! Послушай меня! Я помогу! Ну-ка, отступись, или я убью его! Ты ведь меня знаешь! Что ты наделал? Сын! Сын? Я... Не двигайся. Сейчас ты будешь слушать, не говоря ни слова. Я твой отец. А ты, мальчик, явно не в себе. Ты слишком горячишься. Ты безрассудный и непокорный. Ты отбился от рук. Я не потерплю этого. Будешь чтить память матери и навсегда оставишь этот гибельный путь. Еще не поздно. Не думай, что разговор окончен. Мы здесь из-за тебя, сын. Помни об этом. Вернитесь на вершину. Слушайте, вот это был эпик сейчас, конечно. А мы, получается, в Хильхейм попали, да, снова. Да. Весь сундук. Давайте-ка посмотрим, что с этим можно сделать. К сундуку как-то можно подойти? Вариант спуска здесь только один, да, у нас вниз. О, давайте-ка сразу вот это вот хозяйство поломаем. Значит, где-то у нас еще и сундучок поблизости имеется. Хорошо. Ну, давайте спускаться, наверное, я не знаю. Вариантов здесь у нас немного. Как холодно. Это Хель? Не просто Хель. Это худшее место в Хеле. Вижу корабль. Сядем на него. Он проделает лишь половину пути до храма Тюра, но зато хоть отсюда уберемся. Много тысячелетий хранитель моста не пускал сюда смертных. Но ты вырвал у него сердце, и вот мы здесь. Так, первый пошел, хорошо. Сын. А Трей вообще на вершине, да, что натворил? Просто что-то обезумел. Совершенно. Нигде больше не видать этих урн. Оттуда мы пришли, да? У нас пока один путь вот сюда. Oh, my God. 
А кто где? Непонятно. Осмотримся немного. Вот туда же как-то можно будет попасть? А, там, собственно, сундук стоит, кстати, да. Ну, правильно, нам же нужно на корабль. Мы спустимся сейчас, я думаю. Корабль же внизу. Хорошо. Это был я. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Отвернись, сын. Как я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее. Это был не я. Я бы так не сделал. Тебе нельзя об этом думать. Не здесь. Да. Надо идти дальше. Да. Так, какие у нас варианты? Здесь есть что-нибудь? Там внизу кристаллик. Что-то события настолько прям какие-то это... Драматичные прям. Совершенно Голова. непредсказуемые. Что это? В Хельхейм попадают не только больные и старые, но и преступники. Хелю нет разницы между нами и теми, кого должны терзать эти видения. Как бороться? Покинуть Хель. Чем скорее, тем лучше. Я не стану брать это в голову. Мимир прав. Это иллюзии. Это был не я. Нет. Это тот, кем ты станешь. Слушай, я знаю, что мы тут из-за меня. Но я нас вытащу. Честно. Это я нас вытащу, а ты будешь слушаться. По правде, я не такой. Да уж, надеюсь. Теперь не мешай. Так, хорошо. Сейчас будем разбираться, что у нас здесь. Что у нас здесь. Ладно, поехали. Не хочу торопить, но быстрее нельзя. Дай подумать. Да, прикол в том, что мы с вами ее так просто не откроем. Потому что если мы вот сюда поставим... А, хотя подождите, у нас же есть топор, да? А я не знаю, что это нам, собственно, даст. Ну ладно, давайте проверим. А, все, понял, что это нам даст. Вот сейчас нужно. Промахнулся, черт возьми. Хорошо. Побеждаем. Огонек, да? Пламя хаоса. Это, кстати, для того, чтобы улучшать вроде бы как, да? Клинки хаоса. Отлично. Так, нам с вами главное не пропустить вот эту урну маленькую. Там просто прикол в том, что еще сундук есть, например. Зачем мне... Сейчас идти туда. 
Нет, я туда сейчас не хочу. Так, кстати, смотри, можно подвигать эту штуку, да? А, подожди, а он чем то не это. А, все, отстал от нее. Да, только мы сейчас туда не пройдем, да? И залезть на нее тоже не получится. А можно еще раз назад? А, нет, все, назад больше нельзя. Ладно. Хм. Это интересно. Мы же не можем ее вот так вот, да? Отсюда толкать. Снег может как-то? Нет, снег тоже нельзя разломать. Подожди, а что если... Нам посмотреть вот отсюда. А, мы сможем ее затолкать и вот сюда перепрыгнуть. Скорее всего, я думаю, да? Прыгнуть прямо на нее. Возможно. Здесь нет, здесь мы не проходим. Там, кстати, ярость лежит. А, по-моему, там лежит, которая меняется. Да, на белое, зеленое и красное. Давайте попробуем, ладно, толкнуть полностью туда. До конца и потом обойти. Может быть, это чем-то нам поможет. Я и вниз хочу спуститься, там сундук еще на самом деле. Слушай, нифига ты, Кратос, крутой чувак. Ты такие проемы перепрыгиваешь, удивишься просто. А иногда элементарную ямку перескочить не можешь. Так, хорошо. А теперь вопрос. Товарищи знатоки, как нам попасть на ту сторону? По идее, мы придем оттуда с причала, да? Вероятно. Давайте посмотрим на всякий случай здесь какую-нибудь урну с руной. Может где-то прячется. Подожди, а вот это вот... А, мы оттуда спустились, все правильно. Ну, то есть здесь мы с вами никак не переходим туда, да, на ту сторону, не перебираемся. Все, тогда я спокоен более-менее. Подожди, а вот там внизу... Ну, я очень надеюсь, что мы туда попадаем каким-то образом. Здесь же мы явно больше никуда не можем не пойти, не спуститься. Если только, если только. Где-то вот здесь, например, пролезть. Ну, нет, нет, по-моему, нет. Как-то слишком, слишком просто выглядит это место. Я бы никогда не согласился. Слушай, ты не имела права. Я не имела права. Я твоя мать. Ты не имела права, ведь. Нет вкуса. Нет запаха. Я даже не чувствую жаркости или холодно. Пиры, выпивка, женщины. Все исчезло. Но ведь теперь исчез. ты никогда не почувствуешь боли. Сама смерть над тобой более не властна. Предпочел бы умереть? Чем лишиться всех чувств? Да. Да. Я могу живу. Да. Верни мне все, мать. Верни. Верни. Верни мне все. Это уже невозможно. Сын, поверь мне однажды. Ты все поймешь. Ты все поймешь. Давай. Нет. Ты 
если ты не можешь это исправить. Давай. Давай, сын. Давай, сын. со мной сделала Фрея, его мать почему Что ты молчал ты голова сделала? ты не поверишь я забыл не поверю сам не знаю как так вышло к чему мне утаивать от вас подобное мы пришли но имей в виду разговор не закончен Бальдер, значит, ничего не слышит, да? <смех> Сидит там, грустит и ничего не слышит. Интересно, ну ладно. Хорошо. Так, а это вариант Вариант подняться туда же, да? Это, наверное, Один был, мне кажется Так, корабль у нас сюда, но мы с вами пойдем Да, пойдем порешаем головоломочки А вот что-нибудь там нарешаем А, туда нельзя, значит, только вперед можно Хорошо А, даже так, слушай, ну неплохо. Угу, здесь есть камень. Хорошо. Не видать. Ладно, может быть где-то здесь. Угу. Не вылезти, ничего. Окей, для чего-то же нужен этот тогда будет большой кубик, да? Возможно, чтобы наверх залезть, либо перейти туда. А туда мы с вами как перейдем? 
Там сундук остался, но туда мы с вами явно никак не попадаем, да? Ох уж эти чудесные головоломки, по принципу мы спрятали три ключа, ищи. Знаков тебе никаких не дадим. Просто ищи. Ой, блин, честно говоря, я уже устал вот эти вот урны искать, потому что там ни логики, ни смысла нету. Как они спрятаны, я, честно говоря, не знаю. Как это понять? Вон наверх можно залезть, да, я вижу. Давайте попробуем. А, вот внутри, в кубике одна, да, смотри ты. Интересно. Хм, да. А, ну если мы, наверное, вытолкаем ее за борт, <смех> может быть, тогда она откроется, например. Ну, в смысле, сломается, разобьется там как-то, я не знаю. Вон она, смотри. Вон она. Так, неплохо. Уже что-то вырисовывается. Так, ну теоретически нам что? Да, мы можем просто толкнуть ее вниз, и может быть... Она сломается как-то, либо кубик этот сломается, и мы сможем раскрыть ее. А, да? Туда не толкается, кстати. Все ясно, смотрите, можно... М да, да-да-да, только нам... Короче, надо как-то обойти эту историю, да, туда можно пройти. Да, нужно только понять, как это сделать. Ну-ка, если мы чуть-чуть сделаем. А, вот, все. Отлично. Хорошо. Это у нас что? Яблочко должно быть, наверное. Нет, это символ выживания. У меня такое чувство, что яблочек мы больше с вами не найдем. Так, все, давай, до свидания. Остается вопрос открытый по поводу вот того нижнего сундука. Чё-то я, честно говоря, не понял, как нам туда попасть. Здесь мы, наверное, нигде с вами не переберемся. Веревок вроде бы туда никаких нет. Давайте попробуем обойти эту историю и посмотреть, что будет. С обратной стороны. Может, нам какую-нибудь лодку дадут, например? Кстати, смотри, да, какой-то канат. Да черт его знает, на самом деле. Ну, как бы все, ладно. Подожди, а можно что-то с этими палками сделать? Нет, забраться наверх. Ну, возможность как бы возвращения назад у нас имеется, да? Ладно, все, друзья. Пойдем дальше. Посмотрим, что будет сейчас. А, не уверен, что на нем можно плыть. Пойдет. Что? Не мешайся. А здесь, по идее, огонь не горит, да? Хильхейме. Делал. А, вот смотрите, что-то... А, нет, это подобрать эти можно, понятно. <связь> Туда пройти нельзя. А, вот, смотри, покрутить можно, да? Давайте. Но помни, корабль одолеет лишь часть пути. Храм Тюра находится наверху колоссального водопада, а мы, увы, внизу. 
То есть, если даже мы доберемся туда в целости, нам нужно как-то подняться вверх по водопаду. Ваны построили великий корабль, и он мог летать. Скидбладнер? Да. Потому что он был так задуман, а этот не был. Другого корабля у нас нет, так что пойдем на это. Наткнулись на самый большой айсберг, какой я видел. Ну, огонь хотя бы греет. А теперь... А теперь должен быть какой-то супер-босс. <смех> Мне кажется. О, смотри. Эта штука. Ты паруса спустил? Смотри. А, смотри. Смотрю. А что делать? <смех> Они должны ловить ветер. Кратос, а ты умен, черт возьми. <laughs> Дирижабль сделал. Мы Обалдеть. Летим. А этот, говорит, не был задуман как летающий. Да ладно. И мы снова застряли. Ненадолго. Ты жди здесь. Ого, ты сделал огромный небесный фонарь. Так, легендарный предмет чары. 25% у нас были по 50. Что как не слишком легендарно звучит. Подожди, а вот здесь что? А, нет, я думал ветерок. Вот. Можно что-то сделать здесь, да? А, хорошо. Мне бы, наверное, желательно наверху находиться. Мы застряли на мосту. Может помочь? Я сказал, ты жди здесь. Так, 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 так. Не знаю что. Давайте пока сундучки откроем. А, мы не можем, наверное, да? Нет, можем. А, мы подняли эту штуку, да, получается. Да-да-да. Только вот туда к сундучкам мы с вами не проходим. Если только где-то вот здесь можно забраться, да, например. О, смотри. Слабая руническая атака, буря и кара. Посмотрим. Ну, как-то мелковато выглядит, ладно. Зато перезарядка быстрая у нее, да? По идее, здесь, наверное, можно было бы где-нибудь залезть. На вот этот балкончик. Но я думаю, что на него можно залезть, да, если только по-другому вот эту штуку поставить. Ну, что-то мне подсказывает, друзья, что я уже, наверное, не буду заморачиваться по поводу каких-то рядовых сундучков. Да, и мы просто с вами поплывем дальше. Полетим. <смех> Поплывем. Полетим дальше, конечно же. Есть! Корабль свободен! Жди меня там! Ух ты, бабка! Рума! 
есть разговор, брат. Ты же понимаешь, что все кончено? Даже если мы вернемся в Мидгард, вы с Бальдером разрушили единственные врата в Йотунхейм. У нас нет вариантов. А уж мальчишка просто головная боль. Он такого возомнил о себе, что... Отрей, не твоя забота. Он станет заботой всех миров, если ты ничего не сделаешь. И не нужно большого ума, чтобы это понять. Так, туда мы с вами... Ну и ладно, там этот обычный сундучок. И я думаю, что можем забить. Что-то неохота сейчас страдать, не знаю. Что дальше? Атрей. Помочь? Давай вместе. Получилось. Мы свободны. Мы отсюда выберемся. Сразись со мной и покончим с этим. Да, сын мой, пора. Нет. Снова этот голос. Ты знаешь, кто это? Я не знаю. Это Зевс, да? По идее же. Небеса Хельхейма. Айсберг по левому борту! Держись! Кратос, доставай мечи! А, да? Так тоже можно. Гасит огонь по правому борту! Погрейся, брат. А что делать, собственно, вопрос? А, вот все. Хорошо. Получилось! Голова, сколько нам еще до храма? Да, а то холодно. Если сохраним скорость и огни не погаснут, скоро мы будем на месте. Почти готов! 
Они пытаются потащить огонь! Слева! По левому борту! Затянутый момент, на самом деле, я уже устал махаться, серьезно. Так, мы куда-то приплываем, да? Прилетаем. <с> приплываем, да, это немножко не то. Не мир, почему огонь не гаснет? Ты в магию веришь? Или клинки? Огонь по 
Что ты натворил? Это твоя мысль? Вы оба чокнутые. Тайный чертог Одина. Ну, Ничего себе. Мир. Сейчас же. Главное не рухнуть обратно. Друзья, я думаю, что такое количество экшена просто, я не знаю, но невыносимо в одной серии. Лично я записываю эту серию уже два с половиной часа, потому что у меня на Валькирию очень много времени ушло. В общем, давайте мы, наверное, сейчас здесь сделаем паузу, перерыв и продолжим уже в следующей серии. Я думаю, что всем будет интересно, что будет дальше. Как, собственно, и мне. А на сегодня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Комментарии обязательно пишите. Советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.